，董母女神在几年前来到了地表世界，她的回归象征光明势力在经历两万六千年的流亡之后，即将重返地球。这也是阿加森世界重新返回地表世界的第一阶段。现在蓝龙正在准备开启地表世界的门户，进而。可以让阿加森人在事件之后和地表民众进行能量上的沟通，以及后续的面对面交流。为了事件后的交流，许多洞穴和洞穴的入口已经用某种方式在进行着筹备，然后会在事件期间全面对外开放。许多洞穴曾经是许多地表的正面团体使用过的圣地，这些洞穴。大多数都拥有女神能量漩涡点，而且这些洞穴会在事件期间全面的开启。道家所记载的洞天，其实就是用来往返阿加森世界的洞穴门户。蓝龙负责守护这些门户。虽然五岳真行图已经流浪在外，不过蓝龙依然保有这幅地图。五岳真行图。又叫太上洞、玄灵堡、五岳神符，这幅拥有五千年历史的地图，记载着阿加森网络的出入口。这幅地图在三千年之前重现人间，现在由蓝龙的守护者所保管着。许多洞天坐落在中国道家的圣山，两个重叠的能量网络经过这些圣山，并且。连通至阿加森世界的地下隧道系统，以及地下城市。第一个能量网格，坐落在中国的五岳，也就是东岳泰山、西岳华山、南岳衡山、北岳衡山、中岳嵩山。第二个能量网格，坐落在道家的四大名山：武当山、龙虎山、青城山和齐云山。两个能量网格在成都附近交汇成一个能量漩涡点，神秘的三星堆文化就坐落在这个能量漩涡点。地球能量网格二十面体有十二个主要的能量漩涡点，而成都就是其中一个。三星堆文化是右枢，也就是天龙座阿尔法星外星派系的主要入口。这个派系也是最著名的正面龙人派系所在。中华文化其中有一部分就源自于这些正面的龙人，他们也是龙的形象在中国具有正面形象的主要原因之一。右枢在五千年前是天上的北极星，而右枢的正面龙人便是五千年前利用成都漩涡点进入的地球。三星堆中的三星，则是指右枢、星宿二，还有 B 宿五，这三颗恒星可以组成非常强大的能量三角形。星宿二和 B 宿五之间有一条正面的银河电浆线性通道，光明势力则利用这条主要的通道穿梭于银河系的这个星区。斗母女神的故乡天枢座。坐落在离右枢不远，而且星宿二、B 宿五银河高速公路所通过的位置，一个古老的正面类人形文明，就位于天枢周围的行星上。自从压缩突破的筹备工作，自2016年7月进入新的阶段之后，斗母女神就更积极地进行关于地表门户的工作。龙族来源的信息表示。不丹皇后吉增佩玛，则是斗母原型在地表世界的主要公开化身之一。龙族线人也表示，斗母女神也正在准备更进一步的与地表民众进行交流。所有的这些工作，都是为了在事件之后，阿加森网络与地表民众重新团聚的大计划准备工作。